Hi friends, welcome to Pearl Zari Creatives. In this video, we will see a butterfly stitch the second type. So, we will see the parallel lines in the same way. We will see the drop in the same way. We will mark the same way. So, we will see the two lines in the same way. ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் கோ வந்து நம்ம இந்த லைன்ஸ்ல வந்து மார்க் பண்ணிக்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம butterfly stitch ஓட first type பார்த்தும் அதில் நம்ம என்ன பண்ணும் நாம் straight loading stitch போட்டுட்டு centerல வந்து நம்ம அதை knot பண்ணி அதை ஒரு butterfly shapeக்கு கொண்டு வந்தும் அனை இந்த stitchல வந்து நம்ம stitch பண்ணம் போதே வந்து நம்ம அந்த shape வந்து நம்ம இதில் கொண்டு வரப் போரும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ரெண்டு லைன் மேலையும் நம்ம chain stitch போட்டு ரெடியா வச்சிருக்கும் எப்போம் போல இந்த chain stitchுக்கு உல் பக்கமா வந்து நம்ம stitch வந்து start பண்டுரும் silk thread வந்து double strand எடுத்திருக்கேன் tulip brandல 13 number needle எடுத்திருக்கேன் வெளிய ஒரு lock stitch அந்த chain stitchுக்கு உல் பக்கமா start பண்ணி வெளி பக்கமா ஒரு lock stitch போட்டுரும் நம்ம் நார்மலா loading stitchல வந்து இப்படி straight straight stitch பண்ணோம் butterfly stitchல வந்து நம்ம இந்த cross pointல வந்து நம்ம stitch பண்ணிரும் so அந்த chain stitchக்கு உல் பக்கமா ஒரு stitch அந்த chain stitchக்கு வெளிய ஒரு lock stitch இப்போ இது கப்பிரும் நம்ம இந்த stitch வந்து key lineல வந்து இந்த பக்கும் right side நோக்கியும் மேல போகியல வந்து left side நோக்கியும் வந்து நம்லோட stitches எல்லாமே இருக்கும இந்த directionலையும் மேல வந்து எல்லாமே வந்து இந்த directionலையும் வந்து நம்லோட stitch வந்து இந்த பக்கும் front forwardலையும் இந்த பக்கும் அப்படியே reverseல backwardsலையும் வந்து நம்ம stitch பண்ணப் போரும் so lock பண்ணிட்டு உல் பக்கமா ஒரு stitch கீல வெளி பக்கமா ஒரு stitch நம்ம போட்டிருக்குற stitchுக்கு right sideல வந்து கீல வரது stitch பண்ணிரும் இப்பா அதே இது மேல போகேல வந்து உல் சொன்னான் Type 1ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் நான் straight loading பண்ணிட்டு centerல வந்து கொஞ்சோ knot பண்ணோம் சு நம் இந்த மாதிரி cross viceல நம்ம stitch பண்ணிரு நால நமல்க்கு அதுவே வந்து நமல்க்கு அந்த knotted effect வந்து நமல்க்கு கடைச்சிரும் இந்த stitch மோலமாவே நம்ம தனியா வந்து knot பண்ண வேண்டியா வசியும் இல்ல beginners கொஞ்சோ பொருமையா மட்டு இந்த chain போடுரது வந்து அது காகதான் இந்த chain குள்ள வெளியங்கேல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்ச கம்பட்டபலா இருக்கும் இதே இந்த chain stitch போடாம் நீங்க பகத்தல பகத்தல lock stitch போடனும் அப்படியின்ன கொஞ்ச கஷ்சமாதான் இருக்கும் எப்போமை chain stitch போட்டுடே வந்து நீங்க practice பண்ணுங்க ஒரு lock stitch இங்கே ஒரு lock stitch நம்லோட stitch வந்து complete ஆயிடுத்து அந்த ஒரு centimeter வந்து நாம் கீல இருக்கிற stitch வந்து right side மேல இருக்கிற stitch வந்து left side வந்து நாம் இப்படி crosswise stitch பண்ணையில் நம்மல்க்கு அந்த butterfly effect வந்து கடைச்சிருத்து இப்போ அடுத்த dot start பண்ணையில் நீங்கள் இங்கு knot போடனும் நாவச்சியும் அல்ல நம்ம இந்த dot இந்த dot தான் அதுக்கே வந்து நம்ம stitch பண்ணிக்கலாம் so chain stitch குள்ள வண்ணு வலில வண்ணு same இங்கியுமே வந்து 
கீழே வரையில் ஸ்டிச்சுக்கு ரைட் சைட் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் மேலே போகையில் அப்படியே வந்து லெஃப்ட் சைடு வந்து கொண்டு போகிறோம் இந்த ஸ்டிச் முடிச்சுட்டு இந்த த்ரெட்டை இப்படி இழுத்து விட மறக்காதீங்க பிகினர்ஸ் நீங்கள் அதை பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பிசுறாகாமலும் த்ரெட் வந்து கட்டாகாமலும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்போட அந்த ஸ்டிச்சஸ் எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு சேம் மெத்தடு தான் ஆனால் நம்ம எங்கே ஆரம்பிக்கிறோம் எந்த பக்கமாக கொண்டு போகிறோங்கிறது தான் வந்து இதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் செயினுக்கு உள் பக்கமாக ஒன்று வெளிப்பக்கமாக ஒரு லாக் ஸ்டிச் ஸோ நம்ம அந்த செகண்ட் சென்ட் செகண்ட் சென்டிமீட்டரையுமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ இங்கேருந்து அப்படியே வந்து நம்ம அந்த தேர்ட் டாட்டுக்கு வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து எல்லா டாட்ஸுமே வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இதை வந்து நெக் லைன்ஸ்லலாம் போடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி போடையிலையுமே வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி டாட்ஸ் வச்சுட்டே வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்ஷன் கிடைக்கும் எல்லா அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச்சுமே வந்து நம்மளுக்கு ஒரே அளவில் வந்து இருக்கும் நீங்கள் அது மெஷர் பண்ணாமல் நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு அளவில் போயிடும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டருன்றதை வந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நெக் லைன் ஸ்லீவ் லைனை சுற்றி வந்து இந்த குழந்தைங்க பட்டு பாவடைங்களுக்கெல்லாம் வந்து இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அவங்களுக்கு அதை தாண்டி வேறு வேறு இடங்களில் அந்த ஸ்டிச்சஸ் உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியுங்கிறது உங்களோட ஐடியா ஸோ தேர்ட் ஒன்றும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி நான் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் எல்லா டாட்ஸ்லையுமே வந்து நம்ம அந்த ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு வெளியில் வந்து அந்த லைனுக்கு வந்து நான் ஒரு பீட் லைன் வந்து அவுட் லைன் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் வந்து நம்ம டைப் ஒனில் வந்து நம்ம நாட் போட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட் கலரில் வந்து ஒரு ஸ்டிச் கொடுக்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நார்மல் நீடில் எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட் போட்டோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த நீடிலில் ஃபைவ் பை ஃபைவ் டென் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம என்ன கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலர் போட்டோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நம்ம லெக் நெக் லைனில் பிள்ளைங்களோட பட்டு பாவாடையில் வேறு பார்டர்ஸ்லலாம் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணலாம் பாருங்கள் அந்த க்ரீனுக்கு வந்து இந்த பிங்க் கலர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கூட நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துருக்கலாம் ஸோ இன்னுமே வந்து நம்மளுக்கு லுக் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி ஒரு ஒரு இதுக்குமே வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்க போகிறோம்
சேம் நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டிச்சுக்கு சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த நீடலில் ஒரு பீடு கோர்த்துட்டு கூட நம்ம ஸ்டிச் பண்ணலாம் ஸோ நமக்கு அந்த நடுவில் சென்டரில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பீடு இருக்கிற மாதிரியும் கூட ஒரு எஃபெக்ட் வரும் நம்ம இந்த ஸ்டிச் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டிச் லூஸாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் கூட நம்ம இந்த அடுத்த ஸ்டிச்சுக்கு நம்ம அந்த த்ரெட்டை வந்து இப்படி இழுக்கையில் வந்து இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு டைட் ஆகிடும் ஸோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இந்த இடத்துல வந்து சின்னதாக ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் கீழே வந்து கையில் வந்து பிடிச்சிருக்கேன் ஒரு லூப் மாதிரி அது என் கையில் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் பஞ்ச் பண்ணி அந்த நீடலில் வந்து ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து நம்ம அந்த த்ரெட்டை வந்து சுற்றிக்கிட்டு போட்டோம்னா நம்மளுக்கு கீழே நாட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி வெளியில் வந்து நூல் தெரியா முடியாத இடங்களில் நம்ம இன்னொரு டைப்லேயுமே வந்து நாட் போடலாம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் த்ரெட்டை விட்டுட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஃப்ரேமுக்கு பேக் சைட் திருப்பிட்டு நார்மலாக நம்ம முடிச்சு போடுவோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த நூலை வந்து ரெண்டு கையிலையும் கொஞ்சம் ஈவனாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு சாதாரணமாக முடிச்சு போடுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு முடிச்சு போட்டிங்க அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து அவுந்து வராது இந்த சென்டரில் இருக்கிற கேப்பில் நான் குந்தன் ஸ்டோன் வச்சு ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கேற்ற கலரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாமோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் பீடோ குந்தன் ஸ்டோனோ எது வேணுமோ நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஆர் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் நீடிலோட பேக் சைடை லைட்டாக வந்து க்ளூவை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டோன்ஸை வந்து ஸ்டிக் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ஸோ பிகினர்ஸ் ரொம்ப பொறுமையாக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு சில்க் த்ரெட் வந்து பிசுறு இல்லாமல் நீங்கள் கட் ஆகாமல் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வரும் சில்க் த்ரெட் ப்ராக்டிஸ்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரே டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பொறுமை நீங்கள் ரொம்ப பொறுமையாக ஸ்லோவாகவே ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் நம்ம ஸ்பீடாக ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வேக வேகமாக பண்ணையில் தான் வந்து நம்மளுக்கு த்ரெட் வந்து கட் ஆகும் நீங்கள் ஸ்லோவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் சீக்கிரமாக வந்து சில்க் த்ரெட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராக்டிஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள